Risaunya kalau kurang susu badan masa berpuasa nanti. Dah lah cepat lapar dan selalu haus pula tu. Larat ke aku nak puasa nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Wada Aina dari shinashop.net Kurang beberapa hari sahaja lagi Ramadan akan tiba. Adalah menjadi perkara biasa, terutamanya untuk ibu-ibu yang pertama kali berpengalaman menyusukan bayi untuk merasa bimbang sekiranya mereka tidak mampu untuk berpuasa ataupun penghasilan susu untuk bayi akan menjadi kurang. Tetapi sebenarnya berpuasa di bulan Ramadan tidak memberi kesan kepada pengurangan susu ibu. Ini kerana secara automatiknya, badan wanita yang menyusukan bayi akan membuat beberapa penyesuaian untuk memastikan agar pengeluaran susu ibu tidak terganggu. Walau bagaimanapun, pada hari ini ingin saya kongsikan beberapa tips untuk mengekalkan atau maintain pengeluaran susu badan semasa berpuasa yang pernah saya amalkan semasa menyusukan anak-anak saya dahulu. Untuk maintain susu badan semasa berpuasa, tips yang pertama ialah minum air yang secukupnya. Pengambilan air yang mencukupi amatlah penting. Ia membantu organ dalaman untuk berfungsi dengan baik. Sekaligus memastikan kelancaran proses penghadaman, pencernaan makanan serta pengeluaran susu badan. Mungkin ada yang terfikir, sempat ke nak cukupkan 8 gelas air sehari semasa berpuasa? Anda bolehlah merujuk carta berikut seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Lebih elok lagi jika ibu menyusu minum setiap satu jam di luar waktu berpuasa. Sediakan juga segelas air bagi setiap kali sebelum dan selepas mengepam. Tips yang kedua, makanlah protein dan karbohidrat kompleks semasa bersahur dan berbuka puasa. Pengambilan makanan tinggi protein seperti ikan semasa sahur dan berbuka boleh menghindari masalah susu badan kurang ketika berpuasa. Tapi, kalau tak sempat nak masak macam-macam, ibu menyusu bolehlah amalkan pengambilan telur sebagai salah satu sumber protein yang paling mudah disediakan. Telur juga kaya dengan kandungan asid lemak omega-3. Ibu menyusu juga digalakkan untuk mengambil lebih banyak karbohidrat kompleks seperti bijirin penuh, kacang, oat, sayuran hijau dan pasta. Ini kerana karbohidrat kompleks membekalkan tenaga secara perlahan-lahan sepanjang hari berbanding makanan lain. Tips yang ketiga untuk maintain susu badan semasa berpuasa ialah tukarkan kuih kepada buah-buahan atau snack yang lebih sihat. Jika sebelum ini ibu-ibu sering berbuka dengan juadah seperti kuih dan manisan, seeloknya tukarlah kepada buah-buahan. Ini adalah kerana buah-buahan ialah sumber vitamin C dan serat yang sangat penting kepada ibu menyusu. Untuk snack atau kudapan pula, sediakan stok kurma, kismis dan kekacang sebagai alternatif kepada snack yang lebih sihat. Selain mengawal nafsu makan, kita juga dapat menjaga berat badan tanpa menjejaskan penghasilan susu. Untuk maintain susu badan semasa berpuasa, tips yang keempat, amalkan green juice. Kalau ibu-ibu tak berapa suka makan sayur sebagai lauk ataupun salad, cubalah buat jus daripada bayam, seleri, sawi ataupun sayuran hijau yang lain yang dicampurkan dengan sedikit buah-buahan. Krim jus seperti ini sangat berkhasiat dan banyak manfaatnya kepada ibu yang menyusukan. Makanan yang berasal daripada daun-daunan yang berwarna hijau merupakan salah satu daripada sumber penting yang dapat memastikan ibu-ibu dapat maintain susu badan semasa berpuasa. Ini kerana ia akan menambahkan kandungan lemak di dalam susu ibu selain berfungsi meningkatkan tenaga. Antara tips paling mudah untuk maintain susu badan semasa berpuasa ialah tips yang kelima iaitu lewatkan waktu bersahur. Ibu menyusu juga bolehlah melewatkan waktu bersahur supaya tidak terlalu cepat berasa lapar ketika waktu siang. Bagi ibu yang ada anak kecil, mungkin boleh sediakan makanan lebih awal pada waktu malam supaya tak terkejar-kejar dan kelam kabut semasa bersahur nanti. 
Salah satu menu yang ringkas tetapi cukup berkhasiat dan mudah disediakan untuk ibu menyusu ialah overnight oats ataupun jus susu kurma. Tips yang keenam untuk maintain susu badan semasa berpuasa adalah dengan mengelakkan makanan-makanan yang masin. Tahukah anda, makanan tinggi kandungan garam dapat menggalakkan dehidrasi? Jadi, elakkan mengambil makanan jenis ini contohnya seperti mi segera, kentang goreng dan telur masin. Pengambilan garam berlebihan boleh menyebabkan ibu menyusu cepat berasa dahaga dan letih. Seterusnya, untuk maintain susu badan ketika berpuasa, tips yang ketujuh ialah mengepam susu secara konsisten. Sesuai dengan konsep asas penyusuan iaitu demand and supply, sebenarnya lebih kerap bayi menyusu, lebih banyak susu ibu dihasilkan. Jika anda merupakan ibu-ibu yang bekerja, ibu-ibu perlulah mematuhi jadual mengepam seperti biasa supaya sentiasa ada demand terhadap susu ibu. Bila ada demand, adalah supply. Namun, jika ibu berasa terlalu letih untuk mengepam pada siang hari, cuba tambahkan sesi mengepam pada waktu malam. Haruslah diingat, dalam kesibukan bersahur juga, jangan lupa mengepam kerana pada waktu tersebut, kadar hormon prolaktin adalah tinggi. Maka, kuantiti susu juga biasanya lebih meriah berbanding pada waktu lain. Tips yang seterusnya iaitu tips yang ke-8 untuk maintain susu semasa berpuasa ialah mindset dan sokongan suami. Setkan dalam minda anda supaya sentiasa positif dan yakin bahawa susu badan adalah mencukupi untuk bayi anda. Jangan lupa ya ibu-ibu, doa seorang ibu adalah makbul. Jadi, selalulah berdoa dan memohon kepada Allah supaya dicukupkan susu badan untuk anak anda. Selain itu, diharapkan para suami juga lebih prihatin dan memahami terhadap keadaan isteri yang sedang menyusukan bayi. Bantulah yang mana perlu dan jangan biarkan isteri berasa terlalu letih supaya mereka dapat menunaikan ibadah puasa dengan baik. Tips yang terakhir sekali iaitu tips yang ke-9 yang saya amalkan semasa menyusukan anak-anak saya ialah saya amalkan set berpuasa untuk ibu menyusu daripada Shakli. Set berpuasa untuk ibu menyusu Shakli terdiri daripada ESP, Performance Drink dan Alfalfa Complex. ESP merupakan protein soya non-GMO yang membantu memberikan rasa kurang lapar. Indeks glisemiknya yang rendah membuatkan kita lebih bertenaga dan kenyang lebih lama. Ia juga membantu mengatasi masalah gastrik. Berfungsi sebagai milk booster, ESP juga membantu mengatasi masalah susu merundung. Bukan itu sahaja, bonus lain yang ibu-ibu akan dapat daripada mengamalkan ESP ialah kulit lebih anjal, tegang dan berseri. Performance drink merupakan minuman tenaga berperisa oren yang membantu memberikan rasa kurang haus. Ia mengandungi imbangan elektrolit untuk mencegah dehidrasi dan mengekalkan kandungan air di dalam badan. Minuman ini juga mengandungi formula karbohidrat unit shakli iaitu OptiCarb yang membekalkan tenaga yang serta merta dan berkekalan. Mulai 1 Mei ini juga, performance drink turut didatangkan dalam perisa Lemon Lime edisi terhad. Alfafa kompleks juga mengandungi banyak nutrien penting dan pelbagai vitamin seperti vitamin K, A, B1, B6, C, E, kalsium, zinc dan zat besi. Semua bahan-bahan tersebut penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sihat. Alfafa juga digunakan secara tradisional untuk meningkatkan pengeluaran bekalan susu ibu. Walau bagaimanapun, perlulah diingat walaupun dah pelbagai tips dilakukan, masih terdapat ibu menyusu yang tidak dapat menahan rasa lapar dan khuatir sekiranya diri sendiri mahupun bayi terjejas dari sudut kesihatan. Bagi kes yang demikian, tak perlulah memaksa diri kerana ada keringanan khusus untuk golongan ini. Seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Sesungguhnya Allah meringankan setengah solat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil 
dan menyusui. Jadi, berpuasalah semampunya dan tak perlulah memaksa diri sekiranya tidak berdaya. Mudah-mudahan kita semua dapat berpuasa dengan ceria dan bertenaga sepanjang Ramadan ini. Dapatkan set berpuasa untuk ibu menyusu Syekli dan consultation selanjutnya dengan menghubungi nombor yang tertera di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami. Jumpa lagi dalam video yang akan datang.